தமிழ் ஃபேக்ட் நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்போ இருக்கிற பெரிய ஹீரோக்கள் ரஜினி கமல் விஜய் அஜித் சிம்பு தனுஷ் சிவகார்த்தியன் விஜய் சேதுபதி இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வருஷத்துக்கு ஒரு படம் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அதுவும் ஃபெஸ்டிவல் டைமாக பார்த்து ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அப்படி இல்லைனா அதிகபட்சமாக ஒரு வருஷத்துக்கு இரண்டு படங்கள் மட்டும்தான் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க ஆனால் எண்பது தொண்ணூறு காலகட்டங்களை பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெரிய ஹீரோக்களே ஒரு வருஷத்துக்கு நாலஞ்சு படங்களாக ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதில் இன்னும் ஹைலைட்டாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரே ஹீரோவோட இரண்டு படங்கள் ஒரே நாளில் ரிலீஸ் ஆகி வெற்றியும் அடைஞ்சிருக்கு ஸோ இப்போ அதே மாதிரி ஒரு ஹீரோவோட இரண்டு படங்கள் ஒரே நாளில் ரிலீஸ் ஆன திரைப்படங்களை பற்றி தான் நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் இந்த லிஸ்டில் முதல்ல வருது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரஜினி கமல் இவங்க இரண்டு பேரும் ஒன்னா நடித்த திரைப்படம் தான் கே பாலச்சந்தர் இயக்கத்தில் ரஜினி கமல் நடித்த நினைத்தாலே இன்னைக்கும் ஏப்ரல் பதினான்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதில் ரிலீஸ் ஆச்சு அதே தேதியில் தான் தியாகராஜன் அவர்களோட இயக்கத்தில் ரஜினி கமல் ஒன்னா நடித்த தாய் இல்லாமல் நான் இல்லை அப்படின்ற படமும் ரிலீஸ் ஆயிருந்தது இந்த லிஸ்டில் அடுத்து வருது நடிகர் விஜயகாந்த் அவர்கள் அவர் நடித்த தழுவாத கைகள் படம் பார்த்தீங்கன்னா நவம்பர் ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் ரிலீஸ் ஆயிருந்தது அதே தேதியில் தான் எஸ் பி முத்துராமன் அவர்கள் இயக்கிய தர்ம தேவதை அப்படின்ற படமும் ரிலீஸ் ஆயிருந்தது அதே மாதிரி ராஜநடை அப்படின்ற படம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது அக்டோபர் இருபத்தி எட்டாம் தேதி ரிலீஸ் ஆயிருந்தது அதே தேதியில் தான் தர்மம் வெல்லம் அப்படின்ற படமும் விஜயகாந்த் அவர்களுக்கு ரிலீஸ் ஆயிருந்தது அடுத்து நடிகர் சத்யராஜ் இவர் நடித்த வாத்தியாரி வீட்டு பிள்ளை அப்படின்ற படம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது அக்டோபர் இருபத்தி எட்டாம் தேதி ரிலீஸ் ஆயிருந்தது அதே தேதியில் தான் திராவிடன் அப்படின்ற படமும் ரிலீஸ் ஆயிருந்தது அடுத்து நடிகர் பிரபு இவர் நடித்த காவலுக்கு கெட்டிக்காரன் அப்படின்ற படம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு ஜனவரி பதினான்காம் தேதி பொங்கல் அன்னைக்கு ரிலீஸ் ஆயிருந்தது இந்த படத்துக்கு கலைஞர் அவர்கள் கதை வசனம் எழுதியிருந்தாங்க அதே நாளில் தான் நல்ல காலம் பிறந்தாச்சு அப்படின்ற படமும் ரிலீஸ் ஆயிருந்தது அடுத்து நடிகர் முரளி இவர் நடித்த புது வசந்தம் அப்படின்ற படம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு ஏப்ரல் பதினான்காம் தேதி ரிலீஸ் ஆயிருந்தது இந்த படத்தை விக்ரம் மன்னவர்கள் இயக்கியிருந்தாங்க அதே நல்லா தான் முரளி நடித்த சிலம்பு அப்படின்ற படமும் ரிலீஸ் ஆயிருந்தது அடுத்து நடிகர் அர்ஜுன் நடித்த ஆத்தா நான் பாஸ் ஆயிட்டேன் படம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுல நவம்பர் இருபத்தி மூணுல ரிலீஸ் ஆயிருந்தது அதே நாளில் தான் தங்கைக்கு ஒரு தாலாட்டு அப்படின்ற படமும் ரிலீஸ் ஆயிருந்தது அதே மாதிரி துருவ நட்சத்திரம் அப்படின்ற படம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணு அக்டோபர் பதினைஞ்சாம் தேதி ரிலீஸ் ஆயிருந்தது அதே நாளில் தான் கற்பகம் வந்தாச்சு அப்படின்ற படமும் ரிலீஸ் ஆயிருந்தது அடுத்து நடிகர் ராம்கி அவர்கள் அவர் நடித்த புதிய சரித்திரம் அப்படின்ற படம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு டிசம்பர் பதினான்காம் தேதி ரிலீஸ் ஆயிருந்தது அதே நாளில் தான் வாழ்ந்து காட்டுவோம் அப்படின்ற படமும் ரிலீஸ் ஆயிருந்தது அடுத்து நடிகர் சரத்குமார் அவர்கள் அவர் நடித்த அரண்மனை காவலன் அப்படின்ற படம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நான்கு பிப்ரவரி இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி ரிலீஸ் ஆயிருந்தது அதே வருஷம் தான் கேப்டன் அப்படின்ற படமும் ரிலீஸ் ஆயிருந்தது அடுத்து நடிகர் கார்த்திக் இவர் நடித்த எவர்கிரீன் படமான உள்ளத்தை அளித்த படம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு ஜனவரி பதினைந்தாம் தேதி ரிலீஸ் ஆயிருந்தது அதே நாளில் தான் கிழக்கு முகம் அப்படின்ற படமும் ரிலீஸ் ஆயிருந்தது இந்த லிஸ்டில் கடைசியாக வருது நடிகர் பரத் அவர்கள் இவர் நடித்த வெயில் அப்படின்ற படம் டிசம்பர் எட்டு இரண்டாயிரத்தி ஆறில் ரிலீஸ் ஆயிருந்தது இந்த படத்தை வசந்தபரன் அவர்கள் இயக்கியிருந்தாங்க அதே நாளில் தான் சென்னை காதல் அப்படின்ற படமும் ரிலீஸ் ஆனது இந்த படத்தை விக்ரமன் அவர்கள் இயக்கியிருந்தாங்க இந்த லிஸ்டில் நான் ஜெய்சங்கர் மோகன் சார்லாம் கொண்டு வரல அவங்களாம் கொண்டு வந்திருந்தா லிஸ்ட் இன்னுமே பெருசாக போயிருந்திருக்கும் அண்ட் இதே மாதிரி ப்ரோ இவரோட படம் கூட இரண்டு படங்கள் ஒரே நேரில் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு ப்ரோ அப்படின்னு உங்களுக்கு எதாவது தோணுச்சு அப்படின்னா அதை வந்துட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் கவுண்ட் பண்ணுங்க அண்ட் வழக்கமில்ல நம்மளோட தம்ஃபாக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க முக்கியமாக பெல் 